Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft, einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Und wir müssen erstmal was zu essen holen, sehe ich gerade. Ein neuer Tag bricht an, die Sonne geht auf. Wir laufen ihr entgegen. So. So, so, so. Was machen wir denn dann als nächstes? Ich glaube, wir müssen nochmal ein bisschen an der Mauer basteln. Er hat gesagt, Hühner, Schweinekram, Hühnerkram. Ah, ich nehme mal diesmal Schweinefleisch, oder? Super, das ist alles schon gebraten. Nehme ich mal direkt mal 22 Stück raus. Ups. Ich habe immer so einen Riesenhunger. Aufessen. Zack. Okay. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Ist hier irgendwas neu? Nein, hier ist nichts neu. Okay. Dann geht's weiter ab in die Burg hier lang. Okay. Ja, ja. Habt ihr das auch gelesen? 16 Millionen, ja, war das richtig? 16 Millionen E-Mail-Accounts wurden geknackt. Die Passwörter davon. Und ja, man kann sich das auch, man kann das auch testen, ob man selber dazugehört. Und zwar äh, auf der Seite vom glaub, Bundesamt für Sicherheit, auf der Seite vom BSI abgekürzt. Da könnt ihr eure E-Mail-Adresse mal eingeben. Ich habe das mal gemacht. Ich habe Glück gehabt, bis jetzt habe ich keine E-Mail zurückbekommen. Steine brauchen wir. Denn wenn man von denen eine E-Mail dann zurückbekommt, dann bedeutet das, dass man auch zu den Kandidaten gehört dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass man seinen Computer mal untersucht, in seinem Virenprogramm und ich glaube, auf der Seite wird auch nochmal so ein Cleaner empfohlen. Könnt ihr euch dann mal alles durchlesen. So, den, das hier mache ich auch mal weg. Ich muss auch mal alles Stein hier. Habe ich noch ein paar? Ne, habe ich nicht. Okay, dann muss ich... Irgendwann ändere ich den Boden, glaube ich, sowieso. Ja, genau, dann überprüft euren Computer und was wichtig ist, ändert dann auf jeden Fall euer Passwort im E-Mail-Account und am besten in, ja, in ein Passwort, was man nicht so leicht rausfinden kann. Jetzt ist ja auch rausgekommen, äh, nach einer neuen Studie, dass sehr viele ja, irgendwelche Standard-Passwörter benutzen. Ähm, da zum Beispiel äh, ganz einfach zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6 als Passwort nehmen oder ganz clever ist die Variante einfach Passwort als Passwort zu nehmen. Sehr, sehr gut, ist auch total schwer rauszufinden und ja, man muss mal so überlegen, die ganzen Programme, ähm, die vielleicht dafür da sind, um solche E-Mail-Konten zu knacken und so weiter, die probieren ja Passwörter aus. Und ja, die ganz einfachen sind natürlich als allererstes dran. So, ich glaube, hier mache ich ein Fenster rein, oder? Und dann bauen wir die Mauer irgendwie mal anders. Hier mache ich erstmal wieder eine Tür. Wo wir dann hochklettern. Genau, irgendwie so. Ja, auf jeden Fall, überlegt euch da doch schon ein bisschen besseres Passwort. Am besten sind natürlich immer dann Buchstaben- und Zahlenkombinationen. Kombinationen. Ähm, was mache ich denn da? Warum mache ich denn das wieder zu? Das wollte ich auch gar nicht. Die sind natürlich dann schwieriger rauszufinden und nehmt auch nicht irgendwelche berühmten Namen oder so. Ähm, ah doch, das war richtig. Moment, ich muss hier. Ich bin so groß. Da kommt der nächste Stein hier hin. Genau. Nehmt euch keine berühmten Namen und so weiter. Denkt euch irgendwas aus. Es kann natürlich auch irgendwas sein, was ihr gerne mögt oder gerne schaut, aber dann am besten irgendwelche Kombinationen, worauf man nicht kommt. Ähm, einfach mal blöd gesagt, ihr könnt äh, Spaghetti, Auto und dann ein paar Zahlen vielleicht und dann noch zwei Sonderzeichen nehmen oder so, oder halt alles so kombinieren, wie ihr wollt. Nur sollte am besten H 
halt etwas komplizierter sein, als einfach nur Passwort zu nehmen. Ähm, was ich lustig fand, einer bei 1Live hat geschrieben, das haben die dann vorgelesen, und zwar man könnte ja als Passwort dann am besten nehmen, incorrect, denn jedes Mal, wenn man dann irgendwo auf einer Passwortseite sein Passwort falsch eingibt, dann kommt ja die Meldung, your password is incorrect. Ja, auch sehr clever. Oh, habe ich nur so wenig Steine mitgenommen. Okay, wir gehen mal die Leiter hier hoch. So, hier kommt dann genau, hier soll dann auch wieder eine Tür rein, so wie da, dass man da hochkommt. Genau, dann machen wir dann hier die Leitern auch hin. Genau, dann schauen wir uns das so an. Ja, genau. Und hier wollte ich doch eigentlich ein Fenster machen. Siehst du, da brauche ich doch gar keine Steine holen. Ähm, ach ja, und die Falltür müssen wir auch noch verschieben. Ähm, dann machen wir das Fenster am besten hier rein. So. so, dann kann man nämlich hier nochmal rausgucken und haben wir noch Mauern, Mauern haben wir auch noch genug. Machen wir mal hier eine Mauer hin und hier machen wir Treppen hin. So, dann haben wir hier so einen Ausguck. Das ist gut. Ha, siehst du, haben wir die Fackeln hier hingesetzt und schon die Mauer sich hier verändert. Sieht ein bisschen besser aus. Okay, weiter geht's. Aber ich muss gleich direkt trotzdem wieder Steine holen, denn wir verbrauchen für diese Mauern auf jeden Fall sehr viele. Uh, ein bisschen übermütig hier rumgesprungen. Unser Lager muss hier ein bisschen zentraler liegen. Nehmen wir direkt mal alle mit, oder? Was soll denn der Geiz? Wieso ruckelt eigentlich Minecraft gerade hier so rum? Ich habe keine Ahnung. So, was machen wir? Wie machen wir die Mauer denn jetzt hier? Machen wir das hier so? Ich baue einfach mal, einfach mal erstmal ein bisschen einfach drauf losbauen. Ich weiß noch nicht, wie es genau wird, aber wir schauen mal nach. Gucken wir. Guckt ihr auch? Oder eher gesagt, das darf ich nicht so sagen. Guckt ihr auch? Ist falsch, denn ich gucke es nicht. Guckt ihr? Dschungelcamp ist ja wieder angelaufen, ist hoffentlich bald auch wieder zu Ende, aber ich meine, andererseits, ich habe mir überlegt, ich selber finde solche Sendungen blöd. Andererseits ist das so, wenn man dann mal doch mal drüber seppt und dann irgendwelche Sachen sieht und ähm, ja, die Leute dann bei ihren Prüfungen sieht oder wie die manche sich komisch anstellen, ich wollte jetzt nicht dämlich sagen, das ist ja, sollte man auch nicht machen. Ich will keinen beleidigen. Wer weiß, wie ich mich da anstellen würde. Aber wenn es solche Sendungen nicht geben würde, das muss man sich ja auch mal überlegen. Viele, manche, viele oder manche. Es gibt ja einige, die sich dann darüber aufregen. Und das Fernsehen, das wird immer blöder. Aber so ein Sender wie zum Beispiel RTL ist natürlich sehr gut weil er immer wieder Stoff für die anderen bringt. Also ich sag jetzt mal zum Beispiel, ein Sender, zum Beispiel, das soll jetzt keine Werbung sein, aber fällt mir jetzt nichts anderes ein, aber zum Beispiel 1Live machen ja viel Comedy. Und ja, natürlich gibt denen das Dschungelcamp und all die anderen verrückten Sendungen, Frauentausch, Bauer sucht Frau, Frau sucht Bauer, Bauer sucht Traktor und so weiter, gibt denen natürlich immer wieder enorm viel Stoff das Loch, ja, habe ich aufgelassen. Für irgendwelche Comedy-Serien, ne? Und das muss man dann so auch mal sehen. Wenn es die nicht geben würde, würde es nur vernünftiges, super ernstes Fernsehen geben. Ja, über wen soll man sich denn da lustig machen? Hm? 
Also, liebe Freunde, schaut weiter Dschungelcamp und all die anderen tollen Serien, die kostengünstig produziert werden, um maximalen Gewinn rauszuholen. Denn ansonsten sterben die guten Sendungen auch aus irgendwann. Ich weiß nicht, worüber sollten die denn dann berichten? TV Total zum Beispiel zeigt ja auch Ausschnitte aus all den verrückten Sendungen oder Versprecher und sonstige Sachen. Ja, die hätten auch nichts mehr zu berichten. Die könnten dann auch noch darüber berichten, wo irgendwo Krieg auf der Welt herrscht oder was für ein Elend überall ist. Und... Das wäre auch nicht lustig, oder? Das sehen wir abends auch schon genug in den Nachrichten und können uns wirklich glücklich schätzen, dass wir hier leben und wohnen, wo noch alles so schön und glücklich und alle so zufrieden sind, obwohl ja die Deutschen, ich sag jetzt einfach mal die Deutschen, also alle sind es ja nicht, aber es gibt ja viele, die dann immer nörgeln, oh, wie schlecht alles ist, es wird alles immer teurer. Natürlich kann man sich und soll man sich auch über sowas aufregen, über manche Sachen. Es geht ja nicht, wenn weiß nicht, Strom zum Beispiel, die Energiepreise steigen immer weiter. Jedes Jahr wird das wirklich teurer und es, man muss sich immer mehr Gedanken machen, ähm, schalte ich das Gerät jetzt ein oder nicht? Benutze ich den Trockner oder hänge ich doch lieber die Wäsche auf? Soll ich den Computer in Stand beilassen oder fahre ich ihn lieber runter? Mal ganz abgesehen von dem Thema Umwelt, was natürlich, ähm, wo es natürlich dann gut wäre, wenn man diese Geräte alle auslässt und nicht so viel Strom verbraucht. Aber trotzdem ist es natürlich so, wir sparen und sparen immer mehr. Wir versuchen wirklich zu Hause, versucht jeder irgendwie Strom zu sparen. Aber das machen wir ja meistens gar nicht aus dem Umweltaspekt. Ähm, sondern einfach, weil egal wie viel wir sparen, komischerweise der Strom ja immer wieder teurer wird und wir trotzdem nicht weniger zahlen. Sagen wir, wir haben 500 Kilowattstunden im Jahr weniger verbraucht zu Hause. Jetzt habe ich hier keine Steine mehr. Und freuen uns dann nächstes Jahr. Super, ich habe eingespart. Die nächste Rechnung kann kommen. Aber die nächste Rechnung wird dann durch das Eingesparte zwar nicht teurer, aber sagen wir mal genauso teuer wie letztes Jahr, wo man sich denkt, hä, wie kann das denn sein? Also auch komisch. Bei sowas kann man sich wirklich aufregen. Und da... Ja, wird einfach nur Mist gebaut. Und wie bin ich eigentlich auf das Thema gekommen? Auch so nörgeln. Ja, dass wir doch froh sein können, dass es uns so gut hier geht. Pflasterstein, Pflasterstein. Hier steht's doch. Ha! Super. Total blind. So, gehen wir direkt wieder rüber. Machen wir direkt weiter. Geht hier ohne Pause. Super. Sehe ich gerade wieder wie toll ich darauf achte, dass ich die Stoppuhr anmache. Jetzt weiß ich ja gar nicht, wie lange ich aufnehme. Ja, ähm, ach so, das habe ich jetzt vergessen nachzuschauen. Der kurze Flore hat mir geschrieben, wie man... Ach, Moment, ich brauche Leitern. So, wie man auf dem Server hier den Modus ändern kann, sodass es hier härter wird. Und wir wollen es ja härter haben. Ach, die armen Kühe. Irgendwann befreie ich euch von da oben. Wenn wir kein Fleisch mehr haben, dann seid ihr die Notreserve. Ich hoffe, ihr überlebt so lange. Ja, er hat mir geschrieben, wie man... Mit welchem Befehl man den Server auf zum Beispiel hart stellen kann. Man kann zum Beispiel auch peaceful machen. Dann passiert einem gar nichts mehr. Das ist dann die Weichei-Version. Die wollen wir ja nicht. Ich wollte es ja ein bisschen härter hier haben, denn irgendwie ist hier immer so wenig los. Guck mal, zum Beispiel, der, der guckt einfach nur ganz lieb zu, wie ich hier baue. Passieren tut mir aber nichts. Überhaupt nichts. Deswegen habe ich gedacht, können wir das Ganze ja ein bisschen härter stellen. Ich glaube, ich mache mal ein paar Fackeln an, oder? Ihr seht ja gar nicht, was ich hier mache. Es ist Nacht, deswegen ein bisschen Licht. Hey, mal um die Ecke gucken. Machen wir mal hier an die Mauer auch ein bisschen Licht. Hier auch. 
So, wie hoch ist die? Ah, die ist jetzt auch schon höher als die andere. Das ist gut. Dann baue ich die jetzt hier in dieser Höhe mal zu Ende. Und danach schauen wir mal, was wir dann weitermachen. Dann haben wir erstmal so ein kleines Grundgerüst und dann können wir anfangen, vielleicht irgendwie Etagen hier reinzubauen. So, so, du, 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 du. Muss ich wieder runterspringen. Und nicht ins Loch da fallen. Okay, weiter geht's. Ja, ja, das Dschungelcamp. Wahnsinn, ich habe mir das wirklich dieses Mal noch kein einziges Mal angeguckt. Ich habe, ich weiß nicht, ob ich überhaupt eine Vorschau davon gesehen habe. Ich habe es jetzt wirklich nur im Radio gehört, dass es ja wieder läuft. Und wie toll es wieder sein soll. Aber ansonsten weiß ich gar nicht, wer da drin ist. Obwohl, doch, warte mal, im Radio habe ich doch irgendwas gesagt. Ist nicht der Moderator, Ex-Moderator von Ruckzuck da drin? Den fand ich eigentlich immer ganz nett. Die Sendung war cool gemacht. Ja, was sind die Beweggründe für solche Leute? Wo ich immer gedacht habe, ihr habt tolles Fernsehen gemacht. Warum geht ihr ins Dschungelcamp? Habt ihr irgendwie die Vermutung dass ihr dadurch wieder irgendwie... Warte mal, ich geh mal hier runter und tack, Leiter. Irgendwie wieder bekannter werdet oder so. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich auch mal ins Dschungelcamp gehen. Ja, da könnte ich meinen YouTube-Kanal da ein bisschen bekannter werden lassen. Aber ich glaube, ich bin noch nicht schlecht genug, um von RTL dafür genommen zu werden. Ha! Hast dir der Weh getan, ne? Guck mal, kannst dich im Kreis drehen, wie du willst. Du kriegst mich nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, dafür muss ich noch erstmal noch tiefer rutschen im Leben, um da aufgenommen zu werden. Die werden wahrscheinlich sehen, gucken dann auf meinen Kanal und denken, nee, das ist nicht schlecht genug für Dschungelcamp. Nee, nee, nee. Nee, du bist nicht blöd genug dafür. <lacht> ja, so, genug gelässert. Das wollten wir ja nicht machen. Ah, hier sollte ich auch mal ein paar Fackeln hinsetzen. So, so mal ans Fenster. Die kann hier wieder weg. Machen wir hier an die Seiten noch welche. So. Ja, was machen wir hier? Machen wir hier einen Übergang oder... Hm, ich weiß es nicht. Mal überlegen. Ah, überlegen, überlegen. Ich glaube, besser ist ein Übergang, ne? Dann könnten wir irgendwie hier so... Mach mal. Treppen runter und... So ein paar Steine mehr. So. Ja, ich glaube, ich mache hier so Treppen. Treppen, Treppen. Treppen, Mist. Ich komme da nicht dran. Ich muss springen. Ich muss springen, es tut mir leid. Autsch. So. Ich muss mich erstmal hier sowas hinbasteln. Ah, oh, Mist. Zu tief gefallen. Noch tiefer. Siehst du, RTL, ich bin schon ziemlich tief gefallen. So, und jetzt baue ich mich mal wieder hoch. Genau, und dann machen wir das so. Jetzt versuchen wir, machen wir eine Treppe, dass wir ungefähr da hinten auf die Ebene kommen. Äh, noch tiefer. Ich muss noch eins tiefer. Warte, wie machen wir das denn hier? Ich kann doch hier was hinsetzen, hier was hinsetzen. Dann hat sich da noch ein Stein hin, hier noch ein Stein hin. Ah, Mist. Da, genau so. Okay. Ah, siehst du, klappt doch irgendwie. Irgendwie klappt's. Dann können wir da noch welche hinsetzen. Ja, den Rest äh, von außen, das Verschönern, das machen wir dann. Jetzt machen wir dann auch direkt mal hier die Treppen hin. Ups, 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 ups. Nein, das war natürlich nicht gut. Gib mir die Treppe. So, und, und dann gucken wir mal. Genau. Jetzt sind wir, müssten wir doch eigentlich schon auf einer guten Ebene sein, um drüben anzukommen. Wir schauen mal. Ja, wir bauen jetzt mal gerade rüber. Geradeaus. Und dann können wir gucken, dann können wir da ja wieder noch ein paar Treppen runter machen, oder? So machen wir das. 
Also die Borg hier schützt uns enorm vor den ganzen Monstern. Ne? Die kommen hier nämlich irgendwie nirgends hoch. Das ist wirklich sehr gut. Die Sonne geht auf. Die Sonne ist doch auch Anfang der Aufnahme aufgegangen. Okay, jetzt mal Kopf, im Kopf rechnen. Ein Tag dauert, glaube ich, ungefähr 10 Minuten, oder? Ha, jetzt weiß ich, wie lange ich schon aufnehme. Clever, das addiere ich jetzt. Nein. Diese 10 Minuten minus der Zeit, die auf meiner Struktur steht, sind gleich die Minuten, die übrig bleiben. Nein. Sie ist ja Kopfrechnen, ist überhaupt nicht mein Ding. So, machen wir aber hier weiter. Das, das können wir. Hier, so. Warte mal, ich mach das mal besser. Besser getuned. So, zack, 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 zack. Da kommt schon der Baum. Gucken, ob, was wir mit dem machen. Ob wir den, ich glaube, den müssen wir beseitigen. Oder? Können wir nicht da lassen. Das stört. So, okay. Tja, Baum. Ich weiß nicht, was du... Ah, oder sollen wir dich lassen? Sollen wir die Natur schützen und sie lassen und dann hier irgendwie... Ah, ich weiß es nicht. Okay, ich mache jetzt mal hier was drumherum. So. Also, du wirst jetzt integriert. Nennt man das? Schaufel mal deine Blätter beiseite werden wir dein Dach als natürlichen Gehweg benutzen. So. Hacken. Hacken, hacken. So. Aber du bist definitiv im Weg. Auf jeden Fall. Du musst weg, denn wir müssen jetzt hier die Treppe runterbauen. So, so, so. Machen wir das. Ich habe ich dafür genug Steine. So, jetzt gehen wir dem mal zeigen, wo es lang geht. Den Baum. So, du musst weg. So. Wow, weg mit euch, Blätter. Okay, gut. Dann können wir nämlich hier jetzt die Stufen runterbauen. So, so. Dann setzen wir hier nochmal ein drunter. Und danach können wir noch einen draufsetzen. Das ist immer wieder ein Lacher wert. Okay, hier, hier. Nein, keine Steine mehr. Doch einen habe ich noch. Doch, nein, Quatsch. Da sind doch noch genug. Sehr gut. Dann gucken wir mal, ob wir genug Treppen haben. Nein, das war falsch rum. Nein, nicht mit der Axt, mit der Spitzhacke wird sowas gemacht. So, immer schön. Geht das mit dem Schwert eigentlich schneller? Ja, es geht schneller, klar. Schwert scharf gleich schneller. So, die Blätter müssten doch eigentlich so langsam auch von alleine verschwinden, oder? So, ein paar Samen eingesammelt. Dann können wir nämlich, nämlich so... mache ich da. So, die Fackeln weg. Ne, für jeden Baum, den wir umbringen, müssen wir natürlich viele, viele neue Bäume basteln. Pflanzen, eher gesagt. So, einmal hier bitte hier durchlassen. Und hier hin. Okay? Obwohl, hier kommt, hier soll ja eine Siedlung hin, also werden die Bäume ja sowieso wieder gefällt. So, die Treppen haben gereicht. Super. Hä? Oh nein, ich glaube, der Baum stirbt. Warum stirbt der? Ich habe doch nur oben die Spitze weggehackt. Naja, okay, wir flicken die Löcher mal. Wenn du stirbst, dann... Ja, schade drum, ne? Aber wir könnten, könnten, könnten doch vielleicht... Das klappt ja auch, ne? Wir legen jetzt hier und machen so... Dann haben wir noch Knochenmehl. Das war kein Knochenmehl. Ach, das war Neta-Quarz. Zauber. Wachs. 
Zauber Wachs. Wachse. Hm. Okay. Nicht gewachsen. Wie viel Knochenmehl brauchen die denn, damit die einmal wachsen? Das kann doch nicht sein. Unglaublich. Unglaublich, was die schlucken können. Ähm, ja. So, was haben wir denn? Wir haben Mauerteile. Haben wir auch. Damit machen wir uns erstmal hier so eine kleine Absicherung. Zack. Oh, cool. Eine Luftmauer. Ah, mal gucken, wie es aussieht später. So, so, so. Jetzt müssen wir drunter. Da. Nein, 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 nein. So, so. Jetzt hier unten drunter. Und hier. So, siehst du? Geht doch. Äh. Dann hier hin. Da, da. Da. Ja, ne? So war das. So, jetzt darf ich hier nicht runterfallen. Okay. Benutzen wir mal die Schleichentaste. Das geht besser. Dann falle ich auf jeden Fall hier nicht runter. Und kann rückwärts gehen, ohne zu gucken. So, machen wir dann hier auch. Mauer. Na, ah, geht doch. Oder geht doch. Jetzt haben wir hier einen Übergang. Ich glaube, der Baum hier stirbt ab. Wahrscheinlich wird das im Endeffekt dann hier auch komplett Pflasterstein werden, aber das macht ja nichts. So, jetzt braucht man noch Fackeln, um uns den Weg hier zu erleuchten. Setzen wir hier auf jede Ecke eine Fackel hin. So, da ist noch ein Baum. Sehr bling. So, gut. Ja, haben wir den Übergang auch schon. Siehst du, das Castle wächst. Das wird gut. Der Balkon da oben, der gefällt mir sehr gut. Da können wir ja mal hochgehen noch zum Schluss der Episode hier. Gucken wir uns den mal an. Den habe ich mir auch noch nicht angeguckt, der Balkon. Ich glaube, der ist neu. Ja, der ist neu, der ist neu. Ups, das ist runtergefallen. Ha, schön. Das sieht doch cool aus. Super Aussicht. Da ein Ausblick auf unsere neue Brücke. Die fällt mir ganz gut. Wir können, wir gehen nochmal hier vorne hin und gucken uns die von da mal an. Und dann werden wir die Folge beenden. So, Lauf. Ich sag schon mal, vielen Dank fürs Zusehen. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn ihr mitmachen wollt auf dem Server, schreibt mir einfach bei YouTube eine Nachricht. Entweder in die Kommentare oder per YouTube per N. Geht alles. Wenn ihr anonym bleiben wollt, ist das auch kein Problem. Und dann kommen wir irgendwie zusammen und ihr dürft dann hier mitbasteln. Es sind ja einige, die hier mitmachen. Und es wäre natürlich toll, wenn immer mehr hier mitmachen und die Welt auch richtig wachsen würde. Das würde mich freuen. Momentan ist hier ein bisschen wenig los. Habe ich so das Gefühl. Also diese Woche ist nicht viel passiert hier. Es ist natürlich immer wieder ein bisschen schwer, detaillierte Neuerungen zu sehen. Wenn jetzt zum Beispiel hier irgendwas gebastelt wird, dann sieht man das natürlich nicht direkt. Aber, wie gesagt, diese Woche war weniger los. Dafür habe ich ja weitergemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao, Leute.